Hey guys, this is Ken Covers. This is My Boots Adventure. This is Potpot PA. You are watching One on One. one. Hello guys, this is 101 TV. Today ay gagawa ulit tayo ng photo manipulation at tutorial para sa highlights. So let's open our Adobe Photoshop. Drag natin yung ating subject. Then tatanggalin natin yung background gamit ang pen tool. Again, make sure na pat ang pipiliin natin at hindi ang shape. Kung napansin nyo guys, pag zoom in natin ay pixelated na yung subject. Ang gagawin lang natin ay tataasan natin ang resolution. I-click ang image. Tapos ay i-click ang image size. At palitan ang resolution ng 300. So fast forward na tayo sa pagtanggal ng background. Tapos ay mag-create tayo ng bagong layer. Control Shift N. I suggest na palitan mo ang pangalan ng layer para sa background. Tapos ay i-drag mo ang background layer sa ibaba. I-double click ang layer 1 kung gusto mong palitan ang pangalan ng layer. Ngayon ay gagawa tayo ng exposure. Siguraduhin lang na nakaklik ka sa pumpkin na layer. I-isod ang bahagya sa kaliwa ang exposure. Tapos ay i-click ang clip to layer. Pwede rin i-hold mo ang alt. At i-click mo yung linya sa pagitan ng dalawang layers. I-click ang exposure, pindutin ang control i para mag-invert ang kulay na exposure. Ngayon ay gamitin ang brush. Siguraduhin na ang foreground color ay white. Pindutin lang ang letter X. At dapat ay naka-zero ang hardness. Simula mo nang mag-brush sa area kung saan dapat ay magkaroon ng shadow. Kung gusto mo naman burahin o bawasan ang nilagay mong shadow, gawin mo lang black ang iyong foreground color at simula man ang bawasan ang exposure. Tapos ay magdagdag tayo ng brightness at contrast. Iisod sa bandang kanan ang brightness, ganoon din ang contrast. Depende sa klase ng liwanag na gusto mo. I-click ang clip to layer. O gaya kanina, i-hold ang alt at i-click ang line between ang dalawang layers. Kailangan din nating invert ang brightness and contrast. Pindutin ang control i Siguraduhin na white ang iyong foreground color. At simula mo na mag-brush doon sa area kung saan lang dapat may brightness at contrast. Bawasan mo ang size ng eraser. I-hold mo ang alt. I-hold mo din ng right click ng mouse. At dalhin ito sa bandang kaliwa para lumiit ang ating brush. Simula mo na mag-brush. Again, kung saan lang dapat tumama ang liwanag. Ginagawa natin to para maging mas convincing yung pagtama ng liwanag sa subject. Ngayon ay drag naman natin yung magiging mukha ng ating pumpkin. Para mabilis na matanggal ang background, i-click mo lang ang select, tapos ay color range, at i-click mo lang ang color block. Tapos ay i-duplicate ito, at i-delete mo na yung original layer. Tapos ay i-click mo ulit yung mukha ng pumpkin na layer. Kung mapapansin nyo dito guys, pixelated na yung image, pero mas maganda na pixelated siya dahil kailangan natin ng rough na texture para mamaya. Ngayon ay transform na natin yung layer. Paliitin mo ito para sumakto bilang mukha ng pumpkin. Tapos ay mag right click ka sa loob ng transform layer at piliin mo ang warp. Ngayon ay maaari mo nang i-adjust ang pumpkin face ayon sa gusto mong direksyon. Ngayon ay gagawa tayo ng solid color na yellow. Tapos ay click natin sa pumpkin face layer. Tapos ay duplicate natin ang pumpkin face layer at idrag ito sa itaas. Ngayon ay bumalik na sa pagiging black ang pumpkin face layer. Make sure na nakaklip to layer ang pumpkin face sa solid color at ang solid color sa pumpkin face sa baba. 
Ngayon na i-transform ang layer sa itaas. I-hold ang Alt at mag-click sa gitna ng pumpkin at hindi sa gitna ng pumpkin face. Ngayon ay liitan ang layer sa itaas para magkaroon ng 3D effect. Dito sa parting to ng layer ng pumpkin face ay hindi natutugma ang mga dulo ng mga ngipin nito. Para maayos to, ilagyan natin ng mask ang layer. Gamitin ng brush at siguraduhing black ang ating foreground at gawing 100% ang hardness. Tapos ay umpisa mo na pagdugtungin ng mga dulo ng ngipi ng pumpkin. Habang ginagawa natin ito ay hayaan yung ibahagi ko sa inyo kung paano ba nagsimula ang alamat ng tinatawag na Jack O'Lantern. Ang Jack O'Lantern ang isa sa pinakakilalang simbolo ng Halloween. Ano nga ba ang kwento sa likod ng tradisyong ito? Ito ay nagsimula sa isang Irish myth kung paanong dinaya na maraming beses ng taong nagngangalang Stingy Jack ang Devil. Ayon sa kanilang kwento, inimbitahan ni Jack ang Devil na makipag-inuman sa kanya. Kinumbinsin niya ito na mag-transform bilang isang coin. Pagkatapos mag-transform ng Devil, ay nag si Jack na itago ang coin katabi ng Silver Cross para mapigilan ang devil na makabalik sa dati niyang anyo. Nakipagkasundo si Jack, napakakaulan lamang niya ito sa kondisyong hindi siya nito gagambalahin sa loob ng isang taon. At kung mamatay si Jack, ay hindi niya maaaring kunin ang kalalawan nito. Nang namatay si Jack, ay hindi siya tinanggap sa langit. Subalit, hindi rin siya matanggap sa impyerno. Dahil sa kasunduan nila ng devil, na hindi maaaring kunin ang kalalawan nito. Sa sobrang galit ng devil sa pangluloko ni Jack sa kanya, ay dinala niya ito sa kadiliman at tanging isang pumpkin na may lamang baga at apoy lamang ang tanglaw sa kanyang paglalakbay. Naipasa sa maraming henerasyon ang kwento na ito at nagkaroon ng paniniwalang maglagay ng pumpkin na may kandila sa loob para hindi sila dalawin ni Jack sa kanilang bahay. Okay, going back sa ating tutorial. I-click ang luminosity. Tapos ay dalhin sa bandang kaliwa ang exposure. Tapos ay i-click ang exposure sa layer. I-invert ang exposure. Tapos ay simula mag-paint gamit ang brush. Siguraduhin na white ang iyong foreground color. At kung magbubura ka, dapat ay black ang iyong foreground color. I-double click ang pumpkin face sa taas at piliin ang color overlay. Piliin mo din ang kaparehang kulay kanina na kulay yellow. Kung mapapansin nyo guys ay lumabas yung mga sobrang paint kanina. I-drag nyo lang papaba ang exposure layer para maitago natin dito. Ngayon ay maglalagay tayo ng pattern. I-double click lang ang solid color layer. Tapos ay i-click ang pattern. At dito ay maaari ka na maghanap ng pattern na babagay sa iyong pumpkin. Pagdating dito sa blend mode, ay piliin mo ang darken. Tapos ay bawasan mo ang opacity. Kung hindi ka naman satisfied sa pattern na available sa Photoshop, ay maaari ka naman maghanap sa Google ng iba't ibang texture na babagay para sa iyong pumpkin. I-download o i-copy mo lang ang napili mong texture. I-drag mo na sa Photoshop or replace mo lang ito. Pero siguraduhin mong ito ay sa ibabaw ng solid color layer. Tapos ay piliin mo ang color burn. Gumawa ng bagong layer at palitan ng pangalan ng thin line. Gamitin ang brush at i-click ang foreground layer at piliin ang color yellow sa loob ng pumpkin. Pilitan mo ang size ng iyong brush at panatilihing mababa ang hardness. 
Simulan na magbrush sa gilid na nagsisilbing ngipin ng pumpkin. At babaan ang opacity na 50%. Ngayon ay magdadagdag tayo ng smoke effect sa loob ng bibig ng pumpkin. I suggest na mag-download ka ng smoke na may background na black. I-drag ang smoke na picture at piliin mo ang screen. Gamitin ang brush at gawin black ang foreground color. Tapos ay gumawa ng bagong layer sa ilalim ng original pumpkin layer. Tapos ay gawing black ang background. I-click ang smoke layer at i-transform at i-pwesto mo kung saan mo gustong lumabas ang direksyon ng usok. Tapos gamit ang eraser ay pwede mo nang burahin ang mga sumobrang parte ng usok. I-click ang black layer. Tapos ay maghanap tayo sa Google ng grass field. Click natin ang image. At dito ay maaari ka nang pumili ng kung anong image ang gusto mong gamitin. I-right click mo lang ang napili mong image. Pwede mo siyang i-save. Pwede rin namang copy. Tapos ay i-paste mo na ito sa Photoshop. Maaari mo nang i-adjust kung gano'ng kalaki o kaliit ang gusto mong gawing background. I-select lahat ng layers maliban sa grass layer. I-transform ito, paliitin at dalhin sa bandang ibaba. I-select ang grass layer at gamitin ang lasso tool. Pumili ka ng damo sa ilalim ng pumpkin. Tapos ay duplicate mo ang na-select ng lasso tool. I-group mo mula sa pumpkin hanggang sa pinakataas. Tapos ay i-drag mo ang duplicated layer sa pinakataas. Mag-create ng mask. Tapos ay gamitin ang brush. Piliin mo ang Kyle Ultimate Pencil Heart. Siguraduhin na ka 100% ang flow. At simula mo na mag-brush dito sa mask sa bandang ibaba ng pumpkin. Pwede mo ding bawasan ang smoke layer gamit ang kaparehong brush. Ngayon ay pwede ka nang kumuha sa Google na kahit anong background na babagay sa iyong pumpkin. Baguhin ang canvas size para magmatch sa background na pinindi mo sa Google. Ngayon ay kailangan magmatch ng kulay ng grass sa background na pinili mo. I-click ang grass layer. Tapos ay piliin ang gradient at i-clip ito sa layer ng grass. I-click ang layer sa itaas at lagyan din ito ng gradient. Gaya kanina, i-clip din ito sa layer. I-click ang background layer at gamitin natin ang eraser. Burohin ang bandang baba ng layer para lumitaw ang grass layer. Ito na yung final output natin para sa ating pumpkin. Pero maaari ka pa naman mag-experiment at magdagdag ng background at mga effects sa ating subject. That's it guys. Kung meron kayong mga katanungan tungkol sa ating ginawang tutorial ngayon, just leave a comment below. And also, don't forget to click the subscribe button if you're just new to our channel. Also, hit the notification bell para ma-notify kayo lagi tuwing meron tayong bagong tutorial tulad dito. Again, thank you sa panonood. This is 11TV. Thank you and goodbye.